ఇక తిరుపతిలో లేటెస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో మా ప్రతినిధి కార్తీక్ అందిస్తారు కార్తీక్ మహేశ్వరి ఏదైతే జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఎనిమిదో రోజు లాక్డౌన్ ప్రక్రియ అనేది కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే తిరుపతిలో ఈరోజు ఏదైతే ప్రభుత్వం కుదించినటువంటి సమయం తగ్గించిన నేపథ్యంలో అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రజలందరూ కూడా ముందుగానే వచ్చి కొనుక్కొని తీసుకెళ్లడానికి కూడా రెడీ అవుతున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా దాదాపు రెండు వేల మందికి పైగా విదేశీయులు అందరూ కూడా క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉంటూ వస్తున్నారు ఎందుకంటే విదేశాల నుంచి వచ్చి వారందరినీ కూడా వచ్చిన రోజు నుంచి కూడా పద్నాలుగు రోజుల పాటు క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉంచాలన్న నేపథ్యంలో అందరూ కూడా క్వారంటైన్ సెంటర్కి పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి అలాగే మొక్క తిరుపతిలోనే ఐదు వందల తొంభై మందికి పైగా కూడా ఏదైతే విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారందరినీ కూడా గుర్తించి ప్రతినిత్యం కూడా వారికి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మొత్తం కూడా పరీక్షలు అనేది జరుపుతూ వస్తున్నారు అందులో భాగంగానే మొన్న ఈ పరీక్షల్లో ఒక యువకుడికి ఏదైతే శ్రీకాళహస్త్రికి చెందినటువంటి ఒక యువకుడికి పాజిటివ్ కేసు కూడా రావడం కూడా జరిగింది ప్రస్తుతం అతను తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి రుయా ఆసుపత్రిలో రుయా ఐసోలేషన్ వార్డులో కూడా చికిత్స పొందుతూ వస్తున్నాడు మొత్తం కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా నగర వాసులకి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు అయితే తీసుకుంటూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి కూరగాయల మార్కెట్లు అన్నింటినీ కూడా మూసివేస్తూ ఉన్నారు తాత్కాలికంగా ఎవరికి ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండాల్సి వచ్చేటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా స్లిప్ చేస్తూ దాదాపు ఒకటి కాకుండా దాదాపు పదికి పైగా కూరగాయల మార్కెట్లు ఒక తిరుపతిలోనే పెట్టడం కూడా జరిగింది అది ఒక పట్టణంలోనే కాకుండా గ్రామ స్థాయిలోనూ ఒక మార్కెట్ కాకుండా రెండు మూడు మార్కెట్లు పెట్టి జనాలందరూ కూడా పూర్తిగా డై డివైడ్ చేయడమే కాకుండా వారందరూ కూడా ఏదైతే సోషల్ డిస్టెన్సీ పాటించే విధంగా కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు అనేది తీసుకుంటూ ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఎక్కువ మంది ఇటు కర్ణాటక నుంచి కావచ్చు ఇటు తమిళనాడు నుంచి కావచ్చు సరిహద్దుల వద్దకు వస్తూ ఉన్నారు వారందరూ కూడా సరిహద్దుల దగ్గరికి వచ్చి మేము తిరిగి వెళ్లేందుకు మాకు అనుమతి ఇవ్వాలని కూడా కోరుతూ వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో వారందరికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు వారెవరినీ కూడా లోపలికి అనుమతించినటువంటి పరిస్థితి దీని కారణంగా సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా కర్ణాటక నుంచి వచ్చే వారిని ఉగుని గ్రామం ఏదైతే కోలార్ జిల్లాలో ఉంటుంది అక్కడ వారందరినీ కూడా పెట్టడం కూడా జరిగింది దాదాపు పదిహేను వందల మంది అక్కడే ఉంటూ వారందరూ కూడా క్వారంటైన్లో ఉంటున్నారు ఇక ఏదైతే ఈ పక్క మదనపల్లికి సంబంధించినటువంటి వారు కూడా చాలామంది వచ్చినటువంటి పరిస్థితి వారందరినీ కూడా భీకొత్తకోటకు సమీపంలోనే ఆపివేసి వారందరినీ కూడా అక్కడికి క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉంచారు ఇక తమిళనాడు నుంచి వచ్చే వాళ్ళని తురుతని సమీపంలో అక్కడే అడ్డుకొని తిరిగి వెనక్కి పంపించేసినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా చాలామంది తెలియక ప్రభుత్వాలు చెప్పినప్పటికీ కూడా తిరిగి స్వగ్రామాలకు వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో వలస కూలీలందరూ కూడా నేరుగా తిరిగి సొంత రాష్ట్రాలకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నిన్న రాత్రి నిన్నే స్పష్టం చేసింది మొత్తం సరిహద్దుల నీటిని కూడా సరిహద్దుల వెంటనే చాలా కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనుకున్న నేపథ్యంలో ఎవరిని కూడా అనుమతించినటువంటి పరిస్థితి అందరూ కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోయే అలాంటి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఆయా ప్రభుత్వాలు సరిహద్దు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళు కావచ్చు కాలేజీలు కావచ్చు అక్కడే వారందరికీ కూడా వసతి సౌకర్యాలు అనేది ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పుకోవాలి ఈ రకంగా ఈ సరిహద్దుల వెంట ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మరొక వైపు చిత్తూరు జిల్లాలో పనమట మండలాల్లో ఎక్కువగా పండించేటువంటి రైతులకు మాత్రం ఈ కర్ఫ్యూ అనేది కష్టకాలాన్ని కన్నీటినే మిగిల్చుతుందని చెప్పుకోవాలి వారికి రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడం పెద్ద సమస్యగానే మారిందని చెప్పుకోవచ్చు చేతికి వచ్చినటువంటి పంటను కోసుకోవడానికి ఎవరు కూడా కూలీలు కూడా ముందుకు రాకపోవడంతో తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ తెచ్చినప్పటికీ కూడా రెండు రోజుల క్రితం ఏదైతే వీకోట సమీపంలో ట్రాక్టర్లో మొత్తం కూడా దాదాపు మూడు నాలుగు ట్రాక్టర్లో టమోటా మంటను తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు అడ్డుకోవడం కారణంగా ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఆ టమోటాను మొత్తం కూడా కుప్పతొట్లో పారిపోసినటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వాలు అనుమతి ఉంది అని చెప్పి చెప్పినప్పటికీ కూడా కింది స్థాయిలో మాత్రం ఆ విధమైనటువంటి ఫలితాలు అనేది రా రావట్లేదని చెప్పుకోవచ్చు దీని కారణంగా రైతులందరూ కూడా తమ పంటను ఇటు తీసుకెళ్లలేని స్థితిలో నష్టపోతున్నారని చెప్పుకోవాలి ఇప్పటికైనా సరే కింది స్థాయిలో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా తమ పంటను తీసుకువెళ్లి అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి మాత్రం రైతులందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇక పాడి పరిశ్రమ కూడా జిల్లాలో తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని చెప్పుకోవాలి ఒకవైపు గడ్డి లేకపోవడం గడ్డి కొనుక్కోవడానికి కూడా బయటికి వెళ్తే ఎక్కడ ఎవరు దాడి చేస్తారన్న భయం అయితే ఇంకా రైతుల్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది రైతులు ఉన్నటువంటి గడ్డినే ఆవులకు పెడుతున్నారు దీని కారణంగా పాల ఉత్పత్తి అనేది కూడా చాలా వరకు తగ్గిందని చెప్పి జిల్లా పాడి రైతులందరూ కూడా చెప్తూ వస్తున్నారు దీని కారణంగా పాల ఉత్పత్తి మీద ప్రభావం ఉంటుంది జిల్లాలోనే పాల
మొత్తం లాక్డౌన్ ప్రక్రియ అనేది కొనసాగుతుంది మహేశ్వరి రైట్ థ్యాంక్ యూ కార్తీక్